సో హాయ్ అండి అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను ఈరోజు టెన్త్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ముఖ్యంగా ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇవాళ మనకి మొత్తం ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇవే మనకి ఇంపార్టెంట్ చాలా ఏ చాప్టర్ నుండి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి పబ్లిక్ లో వచ్చే లెక్కలు మనం కన్ఫర్మ్ గా ఎగ్జామ్ కు ముందు రోజుల్లో పక్కాగా చేయాలి ఎలా తెలిసింది సార్ మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అనాలిసిస్ చేస్తే పెద్ద కష్టమేం కాదండి ఆ ఎయిట్ మార్క్స్ ఫైవ్ గెస్ చేయటం నేను ప్రతి చాప్టర్ నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను పేపర్ ఈజీగా ఉంటే ఆ పేపర్ ఎలా ఉంటది పేపర్ మోడరేట్ గా ఉంటే ఆ పేపర్ ఎలా ఉంటది పేపర్ టఫ్ గా ఉంటే ఆ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటది రియల్ నెంబర్స్ లో ఒకవేళ పేపర్ కనుక చాలా నార్మల్ గాను పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేకుండా తయారు చేస్తే మీకు గనక వచ్చే ఆ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే సో లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఐ హోప్ మీ అందరికి వచ్చే ఉంటది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లం ఇది బాగా నేర్చుకోండి పేపర్ టఫ్ గా గనక ఉంటే కొద్దిగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకుంటే గనక సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది ఉండొచ్చు అండి షో దాట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ కామా ఎన్ ప్లస్ టూ కామా ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ సో ఇది కూడా మీకు నేను పర్సనల్ గా ఈ ప్రాబ్లం సంవత్సరం గెస్ట్ చేస్తున్నానండి చాలా మంది యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఎమ్మాలు నైన్ ఎమ్ నైన్ ఎం ప్లస్ వన్ నైన్ ఎం ప్లస్ ఎయిట్ నేర్చుకుంటారు కానీ ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి కొద్దిగా హెజిటేట్ అవుతూ ఉంటాం ఆ హెజిటేషన్ నే పట్టుకుంటాడు పేపర్ లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది బాగా నేర్చుకోండి ఇక దీని తర్వాత మూడవ ప్రాబ్లం మోడరేట్ గా గనక ఉంటే నేను ఇది గెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్రూవ్ దాట్ రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ ఒక బైనామియల్ థర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేయాలి అందరూ రూట్ టూ ఇర్రేషనల్ చేస్తారు అది పెద్ద విషయమే కాదు అది లెంత్ అయినా కూడా మనం ఎక్కువ సార్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఇది మాత్రం కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటది ముఖ్యంగా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోర్ సైడ్ చేస్తూ ఆ సింప్లిఫికేషన్ కొద్దిగా మనం టఫ్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఐ ఆమ్ గెస్సింగ్ ది త్రీ క్వశ్చన్స్ అనమాట మీరు కొద్దిగా వీటిని బాగా నేర్చుకోండి ఈ ఆల్రెడీ మీకు ఈ మూడు వచ్చే ఉంటే అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి పక్కాగా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే పక్కాగా వస్తుంది అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇక నెక్స్ట్ మనకి పాలినామిల్స్ అనగానే పాలినామిల్స్ లో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో పక్కాగా వచ్చేది గ్రాఫ్ అండి అందులో ఎలాంటిగా గ్రాఫ్ తప్ప ఇంకా వేరే అంటే ఏదైతే రావచ్చు కానీ ముఖ్యంగా హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం గెస్ట్ చేసే ప్రాబ్లం పాలినామిల్స్ లో ఏదైనా ఉంది అంటే అది గ్రాఫే మరి గ్రాఫ్ అనగానే ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ అయినా ఇవ్వచ్చు మీకు అందులో కూడా కొద్దిగా ఈ పాలినామిల్స్ ని మీరు కొద్దిగా బాగా చేసుకోండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంకొక పాలినామిల్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈ త్రీ పాలినామిల్స్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే ఇవే వస్తాయని కాదు ఏదో ఒక కంపల్సరీ క్వార్టర్డీ పాలినామిల్ మన గ్రాఫ్ ఉంటది అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు సో పక్కాగా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ నుండి గెస్ చేయొచ్చు ఈ చాప్టర్ నుండి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇదే చాప్టర్ నుండి ఇంకొక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటదా రాదా అన్నది మాత్రం కొద్దిగా బెనిఫిట్ అవుట్ డౌట్ అందుకే నేను ప్రాబా ముందు దీనిలో ముఖ్యంగా గ్రాఫే ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఇక లీనియర్ ఈక్వేషన్ టూ వేరియబుల్స్ లో కూడా గ్రాఫ్ ఉందండి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి కనుక వస్తే కన్ఫర్మ్ గా గ్రాఫ్ లో మిస్ అయిన చాప్టర్ కి ఎయిట్ మార్క్స్ లో కంపల్సరీ ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తాడు మనం ఆల్రెడీగా పాలినామిల్స్ నుండి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక ఈ చాప్టర్ నుండి మనకి పక్కాగా ఒకవేళ ఇందులో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇవ్వదలుచుకుంటే గ్రాఫ్ కాకుండా అవే ఉంటే చూద్దాం ముఖ్యంగా ఇందులో అందరూ వాడు ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటారండి ఇందులో కొన్ని ఉన్నాయి మీకు డైరెక్ట్ గా కొన్ని ఇస్తూ ఉంటారు ఫైవ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ బై వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ సో సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్స్ బై యూజింగ్ రెడ్యూజబుల్ మెథడ్ అనమాట పి క్యూ లోకో ఏబి లోకో కన్వర్ట్ చేసేస్తాం 
together finish the work in four days work in four days alane three women alane six men they are going to finish the work in three days find the time taken by one woman alone and one man alone to finish the work so ee problem kodu tough ga వాళ్ళు కనుక మనం ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకుంటే ఇచ్చే లెక్కలు ఎక్కువగా దీన్ని చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దీనిలో చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వన్ అవర్ లోకి మార్చుకోవాలి ఇంటి కూడా వన్ బై లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కొద్దిగా మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి సో దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్ ఇక మోడరేట్ గా కనుక ఉంటే మాత్రం మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గెస్ చేయొచ్చు అండి ఇందులో కూడా చాలా ఉంటాయి ముఖ్యంగా వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇందులో నేను ఒక ప్రాబ్లం అయితే గెస్ చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా అది ఏంటంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏ పెద్ద హడాబడి ఉంటది మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ ఏ ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ ఏ ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు వన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ and 5 is subtracted it becomes 1 by 2 it becomes 1 by 2 however 5 is subtracted from both numerator and denominator 5 is subtracted from numerator and denominator then find the fraction so mundu urgent ga ee three problems aithe nerchukondi indulo meeku moodu meeku use avutayi model anamata అలానే ఈ చాప్టర్ లో మేరీస్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది అండి ఏజ్ రిలేటెడ్ లెక్క అనమాట మేరీస్ ప్రాబ్లం అలానే ఇంకోటి ఉంటుంది ద సమ్ ఆఫ్ ఏ టూ డిజిట్ నెంబర్ అండ్ ద నెంబర్ అప్టైన్డ్ బై రివర్సింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ద డిజిట్స్ డిఫర్ బై టూ ఫైండ్ దెమ్ ఇవి కూడా కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అనేవి వీటిని కూడా కొద్ది ఒక్కసారి చేసుకుంటే ఈ కొద్ది వార్డు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదో ఒకటి రావచ్చు సో ఈ కొద్దిగా ఈ చాప్టర్ లో మాత్రం వార్డు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా కన్వర్షన్ చేసుకోవాలో అది గట్టిగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రోగ్రెషన్స్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో పక్కాగా మనకి టూ మార్క్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంత ఎలాంటి సందేహం లేదు నేనైతే కొద్దిగా పర్సనల్ గా గెస్ట్ చేస్తుంది మాత్రం లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్న లాస్ట్ ప్రాబ్లం లాస్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా లాస్ట్ ప్రాబ్లం రెండు జీపీస్ ఉంటాయి అండి ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ టూ కామా ఫిఫ్టీ ఫోర్ కామా ఎయిటీన్ అండ్ సో ఆన్ అలానే ఇంకొక జీపీ ఉంటుంది టూ బై ఎయిటీ వన్ కామా టూ బై ట్వంటీ సెవెన్ కామా టూ బై నైన్ అండ్ సో ఆన్ బోత్ జీపీస్ హ్యావ్ ది రెంత్ టర్మ్ ఈక్వల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఎట్ వన్ టర్మ్ ఆఫ్ ద జీపీస్ సో దే ఆర్ ఈక్వల్ ఎట్ వన్ పొజిషన్ ఎట్ వాట్ టర్మ్ ది ఆర్ ఈక్వల్ సో దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఈ రెండు జీపీస్ ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట అంతే ఇక దీని తర్వాత కొద్ది గొప్ప నేను ఇంకొక పర్సనల్ ప్రాబ్లం గెస్ట్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ అండి ఈ ఎక్సర్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ manufacturer of tv sets manufacturer of tv sets produced 600 sets in third year and 700 sets in the seventh year 600 sets in third year 700 sets in the seventh year assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year find the production in the first year the production in the 10th year the total production in the 7th year so ee two problems baga nerchukondi chapter lo indulo inkoka four eight marks question kuda cheptanu nenu meeku idu kuda baga nerchukondi idu kuda oka non ante regular ga untundi kaani oka chinna ibbandi untund anamata deenlo adu enti meeku cheptanu nenu the next one is um, just a minute very simple question uh, how many terms of the ap 24 comma 21 comma 18 and so on must be taken so that their sum is equal to 78 aa ap lo enni terms ni manam add chesthe 78 ostundo enni terms yokka sum adi 78 manam find out cheyali gp ki sambandhinchindi oka situation ap lo sum ki sambandhinchindi anamata సో ఈ మూడిట్లో కంపల్సరీగా ఒకటి వస్తుంది నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను మీరు ఈ మూడు కొద్దిగా బాగా నేర్చుకోండి ఇవే కావా అన్ని చెయ్యాలి ముందు ఒక జస్ట్ ఒక ఈ మూడు ప్రాక్టీస్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇక నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో పక్కాగా మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అందులో ఏది ఇస్తాడు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ముందు 
చాలా ఈజీగా ఉండే కొన్ని చెప్తానండి చాప్టర్ లో కొద్ది బాగా గెస్ట్ చేయాలి మనం వాళ్ళు కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తారండి నాలుగు పాయింట్లు ఇస్తారు ఇచ్చి ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెక్టాంగిల్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ రాంబస్ ఇలా ఇస్తే చాలా హ్యాపీ ఏముంది మనం ఏబిసిడి అనుకోని ఏబీ బిసి సిడి డిఏ నాలుగు సైడ్లు డయాగ్నల్స్ ఏసి బిడి ఆరు కడతాం ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ల బట్టి అది ప్యారలోగ్రామా రెక్టాంగులా స్క్వేరా రాంబస్సా చెప్పచ్చు ఇది మాత్రం చాలా ఈజీ ఇది మనం గెస్ట్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు ఇది మనకు వస్తే డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం ఇదొకటి ఇంకొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇదో ప్రాబ్లం తర్వాత పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో సెకండ్ ప్రాబ్లం అండి సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో సెకండ్ ప్రాబ్లం చాలా చాలా సింపులే కానీ ఎయిట్ మార్క్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో చాలా ఈజీ అది ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఫోర్ కామ్ జాయినింగ్ ఫోర్ కామా మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఈ రెండు పాయింట్ ని కలపగా వచ్చే లైన్ సెగ్మెంట్ ని మూడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట రెండు పాయింట్స్ ఆ రెండు పాయింట్స్ వల్లే టోటల్ లైన్ సెగ్మెంట్ త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఆ రెండింటిని ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అంటారా ఇది అనుకోమంటారు మనం ఏదైనా డివైడ్ చేసే పాయింట్ కనుక్కోవడానికి సెక్షన్ ఫామ్ లో వాడతాం కానీ ఇక్కడ రేషియో లేదు ఇది ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఇదేమో వన్ ఇస్టూ టూ ఇదేమో టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది ఇది కూడా మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది ఇవన్నీ పేపర్ నార్మల్ గా ఉంటే ఇచ్చే ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఫోర్ పాయింట్స్ ఇస్తారండి ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద క్వాడ్ లేటర్ అని అడుగుతాడు అంటే మీకు ఒక క్వాడ్ లేటర్ ఇస్తాడు సో ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ వర్టిసెస్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ కామా మైనస్ టూ అండ్ టూ కామా త్రీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్వాడ్ లేటర్ నథింగ్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ పెద్ద మనం ప్రాక్టీస్ చేసి కూడా ఉండదు ఒక డయాగ్నల్ చేస్తాం ద డయాగ్నల్ డివైడ్స్ ద టోటల్ క్వాడ్ లేటర్ ఇన్ టూ టూ షేప్స్ అంటే టూ ట్రయాంగిల్స్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ట్రయాంగిల్ అండ్ యాడ్ దెమ్ దాట్ విల్ బి ఏరియా ఆఫ్ ద క్వాడ్ లేటర్ ఒక హాఫ్ మోడులెస్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఈ ఫామ్ లో కలిస్తే చాలు ముందు ఈ ట్రాంగిల్ కడతాం ఈ ట్రాంగిల్ కడతాం రెండు యాడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మనం పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ చాప్టర్ లో జస్ట్ ఎలా తెలుసుకోవాలో చేస్తే చాలు మరి ఇందులో ఇంకా మనం ఇబ్బంది పెట్టే మా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉందండి ముఖ్యంగా నేనైతే గెస్ట్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఈ చాప్టర్ లో కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఏందయ్యా అంటే ఇది బాగా నేర్చుకోండి ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ద వైక్సిస్ డివైడ్స్ ద డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్ సెక్షన్ ఇది మాత్రం కొద్దిగా బాగా నేర్చుకోండి ఇక దీని తర్వాత ఇంకా మరి ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందంటే ఇది ఈక్వీ డిస్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వీ డిస్టెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వీ డిస్టెంట్ ఫ్రమ్ టూ కామా మైనస్ ఫైవ్ అండ్ మైనస్ టూ కామా నైన్ ఈ ఈక్వీ డిస్టెంట్ ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది ఫైండ్ ద రిలేషన్ అని ఇదేమో టెన్త్ క్వశ్చన్ అదే ఎక్సైజ్ లో ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ రెండు సేమ్ మోడలే పక్కాగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుండే మనకి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇంకొకటి మిగిలిందండి ఇది కూడా నేర్చుకుంటే మాత్రం ఇక ఈ చాప్టర్ నుండి పర్ఫెక్ట్ గా ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది ఏంటంటే హెరోన్స్ ఫామ్ లా ఉపయోగించుకొని ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం హెరోన్స్ ఫామ్ లా థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ లో లాస్ట్ బిట్ లో ఉంటుందండి సో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏదో టాక్టిక్ చేసుకోండి బై యూజింగ్ హెరోన్స్ ఫామ్ లా హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఐఎమ్ షూర్ వీటిలో నుంచే మీకు ఎనిమిది మార్కులు లెక్క పక్కాగా వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ఏ సర్కిల్ ఈ తీరం మాత్రం అర్జెంట్ గా నేర్చుకోండి ప్రూవ్ దట్ ద టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఏ సర్కిల్ ఆర్ ఈక్వల్ బయట పాయింట్ నుండి గీసిన రెండు టాంజెంట్స్ ఎలా ఈక్వల్ ఉంటాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ అలానే థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ మీకు నైంటీ డిగ్రీ ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ రేడియస్ ఇస్తారు మనకి 
సో ఈ ప్రవ ఈ ఈ షేడర్ డ్రీన్స్ కొద్దిగా బాగానే నేర్చుకోండి అలానే ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది ఒక క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఇస్తారు ఆ క్వాడ్రెంట్ లో మీకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది సో దాని షేడర్ రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఇవి జస్ట్ మీరు చిన్నగా ఒక్కొక్క రోజు రోజు కూడా నేర్చుకున్నా కూడా ఆ క్షణానికి అయిపోదు ఎక్కువ ఇందులో మాత్రం మైనర్ సెగ్మెంట్ మేజర్ సెగ్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఇక నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రినామెట్రీ ట్రిగ్నామెట్రీ ఇంట్లో ఏదో ఒకటే ఎయిట్ మాస్ వస్తుంది చాలా మంది ట్రిగ్నామెట్రీ అనగానే కొసికన్ తీటా ప్లస్ కాట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే దెన్ షో దట్ కాస్ట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ లేదు సీకెన్ సారీ సైన్ ఏ ప్లస్ కొసికెంట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ ఏ ప్లస్ సీకెంట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ఇవి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారండి అందరికీ తెలిసిన ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి రాకుండా ఏ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఉండడు పక్కా రెండు ఒకటి వస్తూ అనుకుంటారు కానీ అందులో కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి ముఖ్యంగా టూ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఒక థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఉంటుంది ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ తీటా బై వన్ మైనస్ సైన్ తీటా ప్లస్ కాస్ తీటా బై వన్ ప్లస్ సైన్ తీటా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈజ్ ట్రూ ఎట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ తీటా ఇట్ విల్ బి ట్రూ at what value of theta we get answer 4 find the value of theta ik applications of trigonometry lo manem em cheyalam andi 12 points lo anni nechukovalsinde tv sets gaani 1.5 meter tall boy gaani pedestal problem gaani tower problem gaani jet plane problem gaani mottham a to z pratidi nechukondi meeku chaala days undi meeku anta moha 9 problems untayi ante exam bodu lo 10 untayi roju ko nechukunna kuda meeku easy ga practice chestaru pakka ga 8 marks question vache avakasam aithe chaala clear ga ane ganapadutundi ఇక నెక్స్ట్ టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ సర్కిల్ లో మీకు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి రెండు టాంజెంట్స్ గీసే కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటది స్టాటిస్టిక్స్ లో ఓజీవ్ కర్వ్ ఉంటది లెస్ దాన్ ఓజీవ్ కర్వ్ మోర్ దాన్ ఓజీవ్ కర్వ్ మీన్ మీడియం మోడు మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉంటాయి అండి థర్డ్ ఎక్సైజ్ లో సెకండ్ ప్రాబ్లం పేజ్ నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ లో థర్డ్ ప్రాబ్లం ఫైండింగ్ మీన్ ఇచ్చి అప్పుకనుకోమంటారు సో ఈ ప్రాబ్లం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఐఎమ్ షూర్ సో మీకు నీట్ గా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ పక్కాగా ఉంటాయి సో మనం మన తర్వాత వీడియోలో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాము ఈ లోపల మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్